istiyor Rusya sizce? Evet tabii Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Ee, Oğuz Bey'in bıraktığı yerden Hı -hı. devam edeyim izin verirseniz. Estağfurullah. Rusya e, bu e, kuvvet e, konuşlandırması kuvvet konuşlandırarak aslında Hı -hı. bunu bir baskı aracı olarak e, değerlendirmeliyiz bu kuvvet konuşlandırmasını. Gerçekten çevrelenmiş hissediyor kendisini. E, hatırlarsınız belki bir ara e, Başkan Putin Sovyetler Birliği'nin dağılmasını 20. yüzyılın en büyük stratejik felaketi olarak tanımladı. Hı -hı. Hatta Hı -hı. galiba 2007 yılında mini güvenlik konferansında söylemişti. Dolayısıyla Putin ve Rus milliyetçileri Hiçbir zaman bunu hazmedemediler. Gerçekten de e, NATO ve Avrupa Birliği doğuya doğru genişlemeye devam ediyor. Şimdi Ukrayna özelinde bakacak olursanız, Ukrayna aslında Rusya'nın, yani gene Rusya açısından baktığınızda, Ukrayna'yı tam bağımsız ve egemen bir e, entite olarak görmüyorlar maalesef. Yani Ukrayna aslında işte Rus tarihinin, Solcenitsin bile böyle söylüyor. Yani e, Rusya'nın, Sanki böyle işte Rus tarihinin bir parçası işte Rus Ortodoks Kilisesi orada yani din orada başlıyor vesaire. Ve egemenlik ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda hele NATO üyesi olması asla bir Rus yani Rus başkanı ve Rus milliyetçiler açısından düşünülemez. Çünkü Ukrayna'nın NATO üyeliği demek NATO'nun Moskova'nın kapılarına dayanması demektir Ruslar açısından. Hatta neredeyse yani, savaş senaryosunun gerçekleşmesi demek çünkü Kırım'ı yani, geri evet, almak isteyen evet, Ukrayna dolayısıyla, ne yapacak? Yani işte, bu yüzden bu kuvvet yani. konuşlandırma e, zamanlama da önemliydi. İşte Brent petrolün 90 dolarlara dayandığı Hı. bir dönemde işte Avrupa'da enerji krizinin böyle had safhalara ulaştığı e, bir zamanda bu e, kuvvet konuşlandırmasını yaparak krizi, krizi yarattı. E, ve buradan Müzakerede güçlü konuma gelmek için e, bunu bir araç olarak kullandı. Yardımcı araçlardan biri şeklinde kullandı bu kuvvet konuşlandırmasını ve taleplerini sıraladı. Tabi taleplerinde maksimalist talepler var burada. Yani doğrudan doğruya işte NATO'nun e, bir kere Avrupa'da güvenliğin temel ilkeleri var. Yani işte Helsinki nihai senedinden bu yana devam eden temel prensipler var. Bu prensipleri e, sorgulamaya başladı. İşte siz... Bana şunu garanti edin yazılı olarak Ukrayna'yı almayacaksınız NATO'ya. Doğu'ya daha fazla genişlemeyeceksiniz. Ee, doğu'daki kuvvetlerinizi geri çekeceksiniz gibi hı hı. NATO açısından kabulü imkansız e, ve müttefikler açısından e, kabulü zor. Hele yazılı olarak bir, böyle şeylerin verilmesi imkansız e, taleplerde bulundu. Ama bu taleplerde maksimalist davranırken bazı e, e, garantiler alabileceğini de hesaba kattı nitekim. E, müzakereler e, o yönde ilerliyor. Tabi e, Oğuz Bey'in de bahsettiği gibi e, Ukrayna'da bir de Donbas bölgesi var. Onların çok ciddi şekilde e, çalıştıkları hatta yabancı basına e, şöyle bir göz attığınızda görürsünüz ki e, Donbas'ta yani Lugansk ve e, Don, Donetsk'te e, şu anda Rusya'nın marifetiyle 40 bin savaşçı e, e, hazır yani 40 bin savaşçı var. Ee, ve e, tabii yüz, yüz binlerce Rus pasaportunun o bölgede e, halka dağıtıldığı iddiaları var. E, bütün bunlar tabii daha evvel Osetya'da yapılan işlemler. Aslında Osetya'da da işte Abhazya'da da Rus pasaportları dağıtıldı. Hatta deniyor ki Donbas'taki halkın bir kısmı son Rus seçimlerinde oy kullandılar. Dolayısıyla bir de böyle bir e, yani Donbas'ı çok ciddi bir e, şeyi olarak kullanıyor. Bir truva atı olarak kullanmak istiyor Rusya. Ve e, buradan sıkıştırmak istiyor. Yani Ukrayna'yı hiçbir zaman tam bağımsız, tam egemen görmek istemiyor. Ama en azından görmek istemediği bir şey var. O da Ukrayna'nın NATO üyeliği. Fakat bu arada tabii e, NATO boş durmadı. Avrupalılar boş durmadı. Milliyetçilik e, duygularını e, Ukrayna'da epey köpürttüler. Aslında bu krizi, bu Amerika Birleşik Devletleri bu krizi iyice köpürttü. E, belki e, siz, sizin de bileceğiniz e, bir eski kongre üyesinin de bugün açıklamaları var böyle çok ciddi şekilde yayıldı. E, bu kongre üyesiyle e, bir e, söyleşi yapılıyor ve onun iddiası şu, Amerika Birleşik Devletleri bu krizi, Kullanmak istiyor. Tabi birçok hedefleri var. Önce bir kere Avrupa'daki NATO müttefiklerini zapturapta almak için kullanmak istiyor. 
ve daha evvel işte Trump'ın NATO'yu... Tulsa Gabbard'ın videosundan bahsediyorsunuz. Efendim? Siz. Kongre üyesi dediniz Gabbard'ın videosu. Evet, Çok evet. paylaşıldı, konuşuldu. Evet, konuşuldu. Mesela orada bir iddiası var bu eski kongre üyesinin. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle Rusya'yı saldırtmaya çalışıyor. Çünkü arkasından orayı, onu çevirmek istiyor, çevrelemek istiyor ve çok Kısa... ciddi yaptırımlarla işte Kuzey Akım doğalgaz boru hattının iptali veyahut da askıya alınması dahil birçok sıkı yaptırımlarla Rusya'yı kuşatmak istiyor ve Rusya'yı ciddi şekilde cezalandırmak Mithat istiyor. Bey, kısa bir video. O, o bir, bir gelsin ekrana bahsettiğiniz video. Çünkü sosyal medyada çok paylaşıldı o. Evet. Ya şimdi sosyal medyada paylaşılan her şey Amerikan kamuoyununda hissiyatını tamamen işte olduğu gibi anlatıyor, aktarıyor manasına gelmiyor. Ama her ülkede Türkiye'de olduğu gibi ee, ana akım tartışmaların bir sürü damarı var. Ee, bu da o damarlardan biri aslında belki öyle bakmak lazım. Amerika'daki tartışmalar e, da katmanlı tartışmalar. Çok paylaşıldığı için sosyal medyada bir bakalım e, Sayın Mithat Rende de bahsettiği için. Ondan sonra e, kim böyle düşünüyor Amerika'da kim düşünmüyor onun üstüne dururuz. President Biden could end this crisis and prevent a war uh, with Russia by doing something very simple guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put U.S. and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. Uh, the reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and, and NATO leaders actually just say that yes. and guarantee it? Which, which begs the question of, of why are we in this position then? Uh, if, if the answer to this and preventing this war from happening is, is very clear as day, and, and, and really it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia to invade Ukraine. Why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this cold war in place. Uh, you know, the, the military industrial complex is the one that benefits from this. Bahsettiğiniz video mi tatlı? Evet, tabii yani Gerber, bu... çok kısaca sıra tabii, dışı tabii. bir profil e, aslında başkan yani aday adayı çok, Demokrat çok Partiler. Şekilde, e... Ama Trump destekçileri onu daha çok seviyordu. Böyle farklı bir profil de var bir tarafta. Ama... Esat'la görüşme ile gündeme gelmişti. Evet, ama eski kongre üyesi olarak şunu söylüyor. Yani bizde silah sanayi, yani silah sanayinin bunu bu bu gerginliği, bu gerilimi istediği açık hani Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor. E, ve biz bu yaptırımı uygulamak istiyoruz. Çünkü yani Putin'i bir şekilde cezalandırmak istiyorlar, kuşatmak istiyorlar Rusya'yı. E, ve NATO'yu da güçlendirme ve bir araya getirmek işte özellikle şimdi Haziran'da Madrid zirvesi var ve bu Madrid zirvesinde önemli bir strateji belgesi kabul edilecek. NATO'nun yeni strateji belgesi. Şimdi NATO'nun yeni yeni görevler verilecek NATO'ya. Bu konuda görüş farklılıkları da çıkabilir Avrupalılarla. Özellikle İtalya, Fransa ve Almanya'nın başını çektiği bir grup var. Öbür tarafta da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve özellikle Polonya'nın böyle bir hafif bir ayrışma var ya her ne kadar birlik içindeyiz işte bir sürü açıklamalar yapılıyor ama gerçek şu ki yani NATO'da bir ayrışma var görüş farklılıkları var bunun giderilmesi lazım ve aslında Putin de buna da oynuyor ha, onu soracağım evet. az önce dediniz ki evet. enerji krizinin yaşandığı bir zamanda Avrupa'da bu askeri tahkimatla aslında Putin mesaj vermeye çalıştı bir ikincisi evet. de bu olabilir mi? Yani, Tabii, yani Batı ittifakı bakın siz buralarda Aynı yerden bakmıyorsunuz. Ee, evet. Bu da Kremlin için bir fırsattır. Evet. İttifakın diğer ayrıntılarını ifşa etmek Avrupa için. Güvenlik Böyle bir mimar... zamanlamayı gözettiğini düşünüyor musunuz? Ee, evet. Avrupa güvenlik mimarisini oluşturmaya çalışıyorsunuz. Eğer Avrupa güvenlik mimarisini siz kendi başınıza oluşturmamalısınız. Benim de güvenlik endişelerim var. Ee, benim de e, güvenlik endişelerimi karşılamanız lazım diyor Putin. Birlikte yapmalıyız bunu. Siz sadece kendi başınıza Madrid'de veya Brüksel'de toplanıp benim hakkımda, benim geleceğim veya güvenliğim hakkında e, konuşamazsınız. Yeterli değil bu diyor. Ve or o şekilde ben buradayım, ben Avrupa gücüyüm ve önemli bir gücüm. Hı hı. E, ve sizi de üzerim e, 